desde o Seul 88 até o Tour de France 98, uma sequência de eventos levou o COI e todo o movimento esportivo a convocar uma conferência mundial sobre doping no esporte. Foi então criada a Agência Mundial Antidoping, a WADA. Você está assistindo a história do doping nos esportes olímpicos. Nos Jogos de Sydney 2000, um teste para a EPO já estava disponível e atletas foram flagrados. Em 2002, alguns atletas passaram a utilizar a darbipoetina. Novas gerações da EPO surgiam e em Pequim 2008, cinco atletas testaram positivo para a SERA. 2003, a WADA publicou o primeiro Código Mundial Antidoping. Atletas e todos os envolvidos com esporte, federações internacionais, movimento olímpico e governos assinam o compromisso de cumprir o novo regulamento. No mesmo ano, uma investigação das autoridades americanas desmascarou um esquema de produção clandestina de THG, conhecida como The Clear. Até então desconhecido, o THG poderia burlar o controle de doping. O escândalo ficou conhecido como Caso Balco. A velocista norte-americana, que conquistou três ouros e dois bronzes em Sydney 2000, após negar envolvimento com o Caso Balco, admitiu o uso de anabolizantes. Em 2007, a atleta foi suspensa por dois anos, teve seus resultados anulados, devolveu suas medalhas e foi condenada a seis meses de prisão por mentir em uma investigação federal. Em 2008, uma nova tecnologia, o passaporte biológico, permitiu a identificação do uso de substâncias proibidas através da verificação dos efeitos causados pelo doping no organismo. Atletas poderiam ser punidos mesmo sem a detecção das substâncias em seu corpo no momento do teste. Em 2012, o ciclista americano Lance Armstrong confessou o uso de substâncias proibidas em um esquema sofisticado de doping. O ciclista perdeu todos os títulos conquistados desde 98 e foi banido do esporte. O treinador, o médico da equipe e o diretor executivo do time de Armstrong também foram punidos. No final de 2014, um grande esquema de doping envolvendo o governo russo foi descoberto. A UADA determinou uma investigação e em 2015 suspendeu a agência russa. O ano olímpico de 2016 iniciou com a suspensão da tenista Maria Sharapova por uso de meldônio. Ainda este ano, o relatório McLaren demonstrou vários casos de doping encobertos pelo laboratório russo. Diversos atletas e diferentes modalidades estavam envolvidos. A Rússia não foi suspensa dos Jogos Rio 2016, mas participou com uma delegação reduzida. Após evidências de diversos casos de doping envolvendo atletas russos nos Jogos de Inverno de Sochi 2014, o COI suspendeu a Rússia dos Jogos de Inverno de Pyeongchang 2018. Dos 168 atletas russos que competiram sob a bandeira olímpica em 2018, dois testaram positivo para doping. Setembro de 2018, a UADA encerra a punição da Organização Nacional Antidoping Russa. O país deveria garantir acesso aos dados do laboratório russo até o fim daquele ano. Em setembro de 2019, a UADA identificou uma manipulação nos dados do laboratório russo e em dezembro suspendeu o país por quatro anos. A Rússia estaria fora dos Jogos de Tóquio 2020. No mesmo ano, o treinador Alberto Salazar foi suspenso por quatro anos por envolvimento em escândalo de doping associado ao projeto Nike Oregon. O projeto foi encerrado e o diretor executivo da empresa deixou o cargo. Com a pandemia do Covid-19, o controle de doping é suspenso em todo o mundo e os Jogos de Tóquio 2020 adiados por um ano. A agência antidoping americana avaliou um novo procedimento de testes à distância. A coleta de amostras era acompanhada por vídeo e não exigia a presença de um oficial de controle de doping. 2021. Entra em vigor o novo Código Mundial Antidoping, além de dois novos padrões internacionais, entre eles o Padrão Internacional de Educação. Você acabou de assistir a história do doping nos esportes olímpicos. Você acabou de assistir o episódio Timeline Parte 2. Para saber mais, assista aos próximos episódios da série Antidoping. E se tiver alguma dúvida, entre na página Antidoping do site do COB e envie sua pergunta pelo Fale Conosco. Inscreva-se no nosso canal e ative as notificações para receber as novidades. 
Junte-se a nós na luta contra o doping no esporte.